Znajdujemy się tuż obok Kolegium Majus, czyli najstarszego funkcjonującego wciąż budynku Uniwersytetu Krakowskiego. Pierwsze budynki tego Uniwersytetu z czasów Kazimierza Wielkiego funkcjonowały na Wawelu, a kiedy przeniosły się już z chwilą odnowienia Uniwersytetu przez Jadwigę i Władysława Jagiełłę, to właśnie tutaj, w to miejsce. I kiedy bohater naszego dzisiejszego programu, Jan Haller, zaczął tutaj studiować w roku 1482, to już to miejsce było, to, które tam widać, to budynek Collegium Majus od 1400 roku służący studentom. Kilka lat później studia na krakowskiej uczelni rozpocznie także Mikołaj Kopernik. Czas pokaże, że losy najsłynniejszego polskiego astronoma oraz Jana Hallera, drukarza i wydawcy, połączy nie tylko wspólna Alma Mater. Ale zostańmy jeszcze przy okresie młodości. Niewiele wiemy na temat studiów i przebiegu tych studiów Jana Hallera. Wiemy tylko, że się zapisał tutaj w roku 1482 jako piętnastolatek, co było mniej więcej typowym wiekiem rozpoczynania studiów 14-15 lat, a urodził się w roku 1467, jak się mniej więcej to ocenia. Urodził się daleko stąd, na terenie zachodniej części Niemiec, w Rotenburgu. Było odwrotnie niż jesteśmy przyzwyczajeni, że to Polacy przyjeżdżają do Niemiec, by się kształcić, pracować, zarobić większe pieniądze. Pod koniec XV wieku to Niemcy przyjeżdżali do Krakowa, do tętniącej życiem stolicy Wielkiego Państwa Polsko-Litewskiego, by tutaj robić kariery. Sława Uniwersytetu Krakowskiego, drugiego po praskim uniwersytetu w naszym regionie i Krakowa jako miasta prężnego, bogatego, świetnie rozwijającego się, przyciągała tu wielu przybyszów żadnych awansu społecznego, a także finansowego. Jan Haller, przybywając tutaj, rzeczywiście szybko zaczął robić pieniądze. Chyba to był jednak główny jego cel, a nie nauka. Bo już w roku 1501, czyli jako 34-latek, zostaje wybrany na ławnika. To jest ważna funkcja członka tej ławy przysięgłych, która wydaje wyroki w sprawach miejskich. A wkrótce potem, w roku 1508, zostaje wybrany rajcą, czyli no już kimś, kto rządzi Krakowem. A cztery lata później, w 1512, jest już jednym z prezydujących rajców, obok Jana Bonera. Już jako młody chłopak Haller zajął się handlem. Mówi się, że sprzedawał mieć, oliwę i piwo, a z Węgier sprowadzał wino. Był w zasadzie monopolistą w zakresie dostaw wina mszelnego do kościoła mariackiego, najbogatszej parafii w mieście. Potem możliwości biznesowe dostrzegł w książkach. Wino ma coś wspólnego z książką. Nie tylko jako, powiedziałbym, uzupełnienie strawy dla ducha, jedno i drugie, prawda? Ale książka drukowana, drukowana jest za pomocą prasy. A prasa jest konieczna do tłoczenia wina. I podejrzewa się, że to być może właśnie od tych pras, które tłoczyły wino, przyszedł pomysł prasy drukarskiej niemieckim wynalazcom w połowie XV wieku, takim jak Gutenberg. I stąd właśnie zaczyna się drukarstwo. Na przełomie XV i XVI wieku Jan Haller postanowił rozszerzyć swoją aktywność na działalność wydawniczą. Było to wówczas wybitnie nowatorskie. Był to nowatorski obszar, ponieważ pierwsze książki wydawano w Polsce około roku 1473. Wcześniej trzeba było przepisywać je ręcznie. Było to tak kosztowne, że na książki mogli sobie pozwolić nieliczni. Wraz z upowszechnieniem się druku koszty wydawania książek wielokrotnie spadły. Dzięki temu wzrosło zainteresowanie czytaniem, a wraz z nim szansa na zarobek. Szczególnie w Krakowie, ośrodku naukowym i mieście ludzi zamożnych. Przez mniej więcej 10 pierwszych lat działalności Heller zamawia książki u drukarzy niemieckich. Są to przede wszystkim mszały dla diecezji i duchownych. Po zdobyciu fachu w 1505 roku zaczyna drukować pod swoim szyldem w Krakowie. Miasto stało się już wówczas stolicą drukarstwa polskiego. Heller instaluje tu prasę, a także kupuje młyn papierniczy w Prądniku Czerwonym, dzisiejszej dzielnicy Krakowa. Dzięki temu powstaje wielkie, nowoczesne przedsiębiorstwo wydawnicze. Łącznie między 1494 rokiem, licząc te wydania poza Krakowem, a 1525, kiedy zmarł Jan Haller, wydrukował około 300 tytułów. 
Tu w Krakowie wydrukował 262. Tylu się doliczyliśmy do tej pory. Może jest ich trochę więcej, może nie wszystkie znam. Również działalność wydawniczą Halle chciał oprzeć niejako na monopolu. Zapewnił mu go królewski przywilej uzyskany w 1505 roku. Gwarantował mu on wyłączność na wydawanie druków urzędowych, chociaż ze względu na inicjatywy konkurentów trudno było ów monopol utrzymać. To z tego okresu pochodzi najsłynniejszy druk z wydawnictwa Halera – status łaskiego. Był to pierwszy ogłoszony drukiem zbiór praw Królestwa Polskiego. Wydano go na polecenie króla Aleksandra Jagiellończyka, a inicjatorem był kanclerz koronny Jan Łaski. To w statucie Łaskiego znajduje się także najstarszy drukowany tekst Bogu Rodzicy. Wydanie księgi zajęło kilka miesięcy, co na ówczesne realia techniczne jest imponującym osiągnięciem. 12 egzemplarzy wydano na pergaminie, czyli no, na skórze cielęcej, odpowiednio wyprawionej. To były takie luksusowe egzemplarze, przepięknie e, e, opatrzone grafikami, w tym wspaniałą grafiką przedstawiającą Sejm Polski. No niestety nie dysponuję egzemplarzem, żeby pokazać. Taki egzemplarz jest wart kilkaset tysięcy złotych i mają go tylko najlepsze biblioteki w Polsce i nie wiem, jeden czy dwóch prywatnych kolekcjonerów. I oprócz tego 150 egzemplarzy zwykłych, jeśli można tak powiedzieć. Znaczy też zawierających te same wspaniałe ryciny, ale drukowanych na papierze. W drukarni Hallera ukazała się także pierwsza praca Mikołaja Kopernika, łaciński przekład greckich listów Teofilakta Symokaty, bizantyjskiego pisarza i historyka. Filologia grecka była jedną z wielu dziedzin zainteresowania twórcy teorii heliocentrycznej, obok m.in. astronomii, medycyny czy ekonomii. Drukowano Horacego, drukowano Hezioda, mówię o tytułach drukowanych przez yy, Hallera. Drukował też Erasma z Rotterdamu, czyli tą najnowszą, można powiedzieć, literaturę, jaka się wtedy w Europie pojawiała. No i drukował też autorów polskich. To są czasy, rok 1512-13, kiedy pojawia się pierwsza znana do dziś książka w języku polskim, rajduszny Biernata z Lublina. Tak szeroki asortyment, kiedy można znaleźć coś dla przyjemności, dla ducha w wymiarze religijnym, dla ducha w wymiarze naukowym, pozwalał właśnie uczynić z księgarstwa dobry biznes. Rzeczywiście, Jan Heller na wydawaniu książek i działalności handlowej dorobił się wielkiego majątku, między innymi kilku domów w Krakowie i okolicach. Jego przedsiębiorstwo było jedną z dwóch najważniejszych oficyn wydawniczych Krakowa na początku XVI wieku, w złotym okresie polskiego drukarstwa. Historia Jana Hallera pokazuje nam, jak ważne są przełomy technologiczne. W tym przypadku było to wynalezienie druku. One zmieniają krajobraz gospodarczy i kreują nowych bohaterów w przedsiębiorczości. Nie inaczej jest teraz, w XXI wieku, kiedy technologie rewolucjonizują nasze życie, chociażby w sposób taki, jak konsumujemy kulturę. I tak jak w przypadku Jana Hallera, ten, kto wcześniej dostrzega taką technologię, to odkryje, a potem podejmie ryzyko jej wykorzystania, ma szansę odnieść sukces, tak jak drukarz Jan Haller. Synowie Jana wybrali inną ścieżkę kariery. Starszy został lekarzem, a młodszy – kuśnierzem. Chociaż Hallerowie nie zostali drukarską dynastią, wpisali się w historię Krakowa oraz Polski w inny sposób. To od Jana w prostej linii pochodził Józef Haller, bohater walk o niepodległość I wojny światowej i w czasie wojny polsko-bolszewickiej.